这下总该安全了吧？我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近，估计是要截杀你们。把独角交出来，否则，动手！还记得来戒毒世界之前，我们商定的战术吗？陈玉，不知道和诺兰山有没有关系？我可以饶你们一命吗？<笑>我能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到戒主，我的体内世界也能变成戒主世界了。在戒主世界内，除了这世界本身蕴含的各种危险外，更大的危险是来自于其他参加考核的成员，劫杀随时会发生。这样看来，纯以我们三人的实力来说，还是过于弱小。需要实力可靠的队友。放心，本恶魔巴巴塔早就考虑到了。以上的强者是不准参加宇宙剑系佣兵考核的，因此恒星级九阶是所有考核人员的最高实力。恒星级九阶武者铁男河，恒星级九阶精神念师敖古，作为你们的队友，再合适不过。是，子追随老大。哼，还好为了应对随时出现的危险，进入宇宙，我的随身带着这二人。敖古，铁男河，记住，我们不是主仆，而是队友。只可以将生死交付对方的队友。是，老大。宇宙剑系佣兵考核的申报在虚拟宇宙就可以完成，我们直接去考核的所在地——苍蓝星。来到苍兰星，资料显示，即为此行的目的是参加宇宙见习佣兵考核，请随我来。地中心的别墅及本次宇宙见习佣兵考核的所在地，雷霆界主所创造的雷霆世界。这次考核。黑龙山帝国四大组织都有派人来吗？黑龙山帝国四大组织，嗯，三府山、白虎楼、黑云会、北龙城，就是黑龙山帝国四大组织。在黑龙山帝国，四大组织几乎一手遮天。那个诺兰山，就隶属于四大组织之一的白虎楼。白虎楼。
将参与本次宇宙信息佣兵考核，考核的内容为：进入雷霆世界，得到三颗风角石，一根独角铁系的独角，而后交给守卫在借主世界出口的宇宙佣兵联盟工作人员。完成考核，即授予宇宙信息佣兵资格。你们还有什么疑问？没有。好，请进，考核现在开始。刚冒头的三个新人，我已将他们的信息上传。妈、嗯、妈、嗯，这疯子究竟是何方神圣？罗峰、啊啊啊啊，这疯子原来是罗峰，果然够疯的，一个月八百二十二斤重。啊啊啊为什么我杀的越多，就越觉得空虚？到底哪里不对？开始意识到问题了。不过，即使意识到了，你们又能对既定的事实产生多大的影响呢？罗峰，我迫不及待要看你向我下跪的模样了。
决战空间默认的邀请机制是同阶武者，白衣是恒星级一级，他是如何挑战胡歌的？他赢了你们之后，重新设定了自己的等级。我调查过了，他今天只向你们三个发起了挑战。他是冲我们来的，究竟有什么目的？三弟，你认为红哥与白衣这一战，谁能赢？痛快！我连战六百九十五场，赢了你一笔，其他对手根本上不了台面。再来！嗯啊一个行星级九阶小子，竟然是领域三处，真是越来越有意思了。刚才发生了什么？他居然在紧要关头，从领域二重巅峰突破到了三重，这是什么级别的天赋啊？太恐怖了！好巧，如果我在行星级九阶，完全不是他的对手。杀手，你是第一个将我逼到如此绝境的人，你赢得了我的尊重。面对真正的强者，我们根本不看一计。输了是好事，输了才能发现自己的弱点，这样才能进步。三位，是他。我的本名叫姬青，你叫什么？我叫红，这是我二弟雷神，三弟我风。决战空间有那么多高手，你为什么偏偏选我们三个？我是受人之托，有位大人想见你们。明玉大人，人我带来了。先自我介绍一下，我是虚拟宇宙公司，驻黑龙山帝国的一名外部执事，我叫明玉。宇宙二型佣兵会战，这个人的实力最低不会低于玉主级
，玉主是足以令宇宙初等文明帝国惊颤的存在，居然单独召见你们，快问候大人。明玉先生，我在杀戮场观察了你们一个月，几乎是全胜的战绩，这很难得。只是你们长期待在这里，是在浪费时间。浪费时间？可我们在这里拼命战斗，已经在技巧和经验上得到了很大的提升。那为何你们依旧无法突破？我听说你们有一个强大的敌人，这点提升对你们在实力上的差距没有任何弥补作用。你们需要的是基因、灵魂和血统层面的提升。只有面对真正的生死考验，身体爆发出的求生本能。才能逼迫你们进化。继续待在杀戮场，你们只能困在恒星级，再难进步。原来如此，我总算明白这一个月的空虚感了。巴巴塔，你是不是早就知道我们在杀戮场继续待下去是浪费时间？对你不是，你有金角巨兽身体，只要按照我的计划，持续吞噬八十九倍效率的金属组合，不出几个月。金角巨兽就能突破宇宙级，你的人类分身也会相应提升，犯不着去冒险。那大哥和二哥怎么办？主人给我的任务是培养你，而且摆在眼前的诺兰山危机，你们唯一的筹码是金角巨兽，当然是优先提升他的实力。等金角巨兽再强点儿，再去冒险更保险。金角巨兽即使是巅峰血统。也不能靠这么温和的方式变强。如果诺兰山派出的对手实力在宇宙级六阶以上，我们该怎么办？怪不得我们那么拼命战斗，身体基础都没多大进步。我们提升最快的，也是大涅槃这段拿命拼杀的时期。明玉先生，您和我们说了那么多，可以表明来意了吧？虚拟宇宙公司在众多宇宙国搜集天才，你们两个属于三级精英，以行星级九阶就达到领域三重，十一级精英，符合虚拟宇宙公司的培养条件。那姬青小姐是几级？她是特级。你们如果加入，我们会为你们制定严格的培养计划，包括生死冒险。而且为了提升你们的存活率，我们还会免费为你们提供血统进化剂。那是什么？浩瀚宇宙，人类族群数量庞大，血统繁多。不同的血统，进化效率不一。宇宙中很多种族，成年后都是不入流。这是宇宙人类血统排行榜。常见的奴隶种族，成年仅能达到学徒级，根基浅薄，很难获得较高成就。有些种族，成年可以达到行星级，初步拥有在宇宙中生存的资本，但上限仍然不高。成年达到恒星级的种族，根基尚可，能形成一股不容小觑的势力。成年后达到宇宙级的种族，根基较深，修炼往往事半功倍，更易突破。某些种族成年后，甚至能直接成为狱主。比如满卡星人，地球人类只能排第九等。第九等血统的种族，诞生出两位恒星级一级，一位行星级九阶，可见你们的天赋。但你们又被血统限制着。姬青的天赋有赖于他强大的血统，这是你们无法跨越的鸿沟。但血统进化剂能让你们的血统。
，跃升至中等根基。那我们需要承担什么责任？培养期间，你们会被严格管理。不过这些束缚对渴望变强的你们而言，根本不算什么。怎么样，你们可愿加入？